பிளாக் ஹோல் பற்றிய சில அற்புதமான தகவல்கள் தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் அந்த யூடியூப் சேனல் அட்மின் ஒரு அற்புதமாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் விண்வெளி சம்மந்தமான எல்லா சேனலுக்கும் நம்ம சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம் அவருக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் யூடியூப் சேனலோட லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பிளாக் ஹோல்னு சொல்லப்படுற கருந்துலைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோவோட ஆரம்பத்திலே சொல்லிடுறேன் இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற பேர் இந்தியாவிலிருந்து தான் போச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உண்மைதான் பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது பிளாக் ஹோல் ஆஃப் கல்கட்டா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துலேருந்து வந்துச்சு அடடா இந்த பேர் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கே அப்படின்னு இதையை தூக்கி கருந்துலைக்கு வச்சுட்டாங்க சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பொருளோட ஈர்ப்பு விசை ஒளியின் திசை வேகத்தை விட அதிகமாக வான்வெளியில் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணாம் வருஷம் ஜான் மிட்சல் அப்படின்றவர் சொன்னார் இதே விஷயத்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் வருஷம் சைமன் லேப்லஸ் அப்படின்றவரும் சொல்ல இந்த விஷயம் கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிது ஆனால் அதுக்கப்புறம் இது அவ்வளோவா யாரும் கண்டுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் ஐன்ஸ்டைன் பொது சார்பியல் கொள்கை சொன்னதுக்கு அப்புறமா இந்த விஷயம் திரும்ப சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது அப்புறமா கால் ஸ்வாஷல் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் கருந்துலை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொன்னார் பொது சார்பியல் கொள்கைப்படி பிரபஞ்சம் வளைஞ்சி இருக்கும்னோ அது வளைய காரணமாக இருக்கிறது அதனுடைய நிறை அதிகமான வான்பொருட்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதிகமான நிறை பிரபஞ்சத்தை ரொம்பவும் வளர்ச்சி கடைசியில் அதிலிருந்து ஒலியே வெளியே வராமல் பண்ணிவிடும் அதனால் நம்மளால் அதை பார்க்கவும் முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் என்ன தான் அதை பார்க்க முடியலனாலும் அதனுடைய ஈர்ப்பு சக்தி மூலமாக அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் என்பது கூடுதல் செய்தி ஒரு நட்சத்திரம் எப்படி கருந்துலையாக மாறுது அப்படின்னு சொன்னவர் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் அப்படின்ற தமிழர் அதனால் இதுக்கு சந்திரசேகர் வரம்பு அப்படின்னு ஒரு பேரும் வச்சாங்க அவர் சொன்னதுபடி ஒன்று புள்ளி நாலு நாலு சூரிய நிறையை விட அதிகமான நிறை கொண்ட நட்சத்திரங்கள் கருந்துலையாக மாறும் இதை சொன்னப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட சூரியன் ஒரு கருந்துலையாக மாற வாய்ப்பே இல்லை கருந்துலைக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அதுக்குள்ளே போகிற பொருட்கள் வெளியே வந்துடும் அதனால் கருந்துலையில் எதுவுமே வெளியே வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னது தப்பு அப்படின்னு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொன்னார் இதுதான் அதுக்கப்புறம் ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா கேலக்ஸிக்கும் நடுவில் ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இருக்குது அதை தான் நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லா நட்சத்திரங்களும் சுற்றி வருது நம்மளோட பால் வீதி மண்டலத்தில் கூட நடுவில் ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் இருக்குது அதனுடைய பேர் சஜிட்டேரியஸ் ஏ ஸ்டார் இந்த சஜிட்டேரியஸ் ஏ நம்ம சூரியனை விட நாற்பது லட்சம் மடங்கு நிறை அதிகமானது என்பது கூடுதல் தகவல் அதெல்லாம் சரி பிளாக் ஹோல் இருக்குதுன்னு எப்படி நம்புறது உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த இமேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ட்ரெண்டிங்கான ஒரு இமேஜ் இதுதான் உலகத்தினுடைய முதல் கருந்துலை படம் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்கிற விண்மீன் கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் தான் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் இந்த படத்தை ஐரோப்பிய தெற்கு ஆய்வகம் வெளியிட்டாங்க இந்த கருந்துலை சூரியனை விட அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி மடங்கு நிறை ஜாஸ்தியானது அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி சுவையான விஷயத்தோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்